。今天这期晚餐宵夜一起吃，看看大学附近有什么好吃的。它是一种神奇魔力的糊糊，它是腌的这种麻辣的，然后蘸芥末汁儿。我们现在在四川清化工大学附近，看这么多小店就知道附近一定有大学啊！好年轻啊，这边全是小电子，因为我想吃一个叫豌豆洗手渣的东西，然后我就搜到了这家太难吃，渣肉豌豆，啤酒嫩兔啊，就是它，豌豆洗手渣，有没有觉得这道菜本身就带着一种下饭的属性？哦，又来了个神摸，这啤酒兔小煎排骨哦，它中间是啤酒。哎呀，这菜说实话挺油的，但是它长得实在是太漂亮了。它是一种神奇魔力的糊糊，把豌豆跟肉渣儿，还有香菇丁儿什么的给揉在一起了，好看。<笑>哎，你知道它莫名有一种很像麻豆腐的感觉，但比麻豆腐要抱团儿。这个好好吃，我的天，这菜拌饭肯定香香死了。嗯，整整啤酒兔。这点这种应该就不是活推荐沙拉，所以你说点一份说哇好嫩呀，好嫩呀这个兔子，然后它的味型可能比较像辣子鸡，就是干辣椒的那种辣味，但也不是很辣。然后那个，哎，这兔子没有骨头。那不要说，我原来兔子肉这么嫩，我之前吃兔子吃的少。慢慢吃，烤肚儿，你还炒起来这么嫩啊！我终于知道你们川渝人为什么喜欢吃兔子了，好香啊！小煎排骨，非常多的青红椒，然后把排骨切成小块，这个应该算是盐帮菜的做法吧？小煎这个，小煎那个，感觉就是像先煎了一下，外头可以看到有一层煎过的焦焦的黄渣渣，块切的比较小，所以很入味。然后青红椒给了足量，嗯，还有姜。其实这种菜挺适合下勺的，坏了，有点夹着我好累。兔子也可以上勺，它长得这么下饭。当然要拌饭。哦，这时候你能比较清楚的看到它里面的东西。啊，好吃啊！这个菜我是真没见过了，就。嗯，渣渣糊油油面。年年香，哦，这个太好吃了。我不知道这个算不算自贡特色菜，但是我之前没有吃过这个东西。哇、啊，黏糊糊的感觉太棒了，吐了没有了。聪哥对这个吐的非常满意。我们还差鲜锅吐还没有吃。哦，这个真的很好吃，真的很好吃。峰哥也很喜欢吃这个菜。早上一顿烧烤，烧烤类慢点开门呢，还可以再吃十五分钟。有机会试这个菜，真的很怪的好吃。它这个底下还有腊肉，我看到了，很怪的一道菜。嗯，因为是第一次来自贡，所以如果哪说的不对，你们就全自当我是一个没文化的臭旅游的外地人就行了。
，这盘子倒是好刷。嗯，挑的真的很干净了，看看，走，去去烧烤，老板不实在，那店名起的，其实本来挺好吃的一个店，看一下，一共是一百三十三，正好去吃烧烤，<笑>非常随意的一家店，就叫生牛肉猪鼻筋，没有名啊，来早了吧，这是，一点都不提前嘛。哦，原来他们下午要打牌是吗？刮刮乐，嘿嘿，我今天就不信了。刚刚把饭店刮出来。得，又废了一张，给掏十块钱吧。我再也不买刮刮乐了。六点半营业，没错。来看看菜单，前七个是特色，猪鼻筋、生牛肉。店名已经上来了，这生牛肉咱还是吃过的，它是腌的这种麻辣的，然后蘸芥末汁儿。嗯，好臭的芥末味这个辣椒也挺入味的。哦，哈，就是那种腌的麻辣牛肉。它生牛肉会软一点，像果冻。反正它就是那种什么生拌牛肉自身的那种质感，全是辣味儿。这个辣椒跟芥末还是很重的。猪鼻筋儿就是猪鼻子眼里，然后连的那根气管吧，应该是。它是那种特别脆，然后还能看出来，就是一丝一丝一丝那种感觉。嗯，你就感觉你嚼下去的每一口，你还能感受到它那个每一丝儿、每一丝儿、每一丝儿、每一丝儿的感觉。哦，这个就是烤到表皮有点微焦，然后撒了还比较重的海椒面，挺辣的。然后你看这个，这些分叉，好、哦、吃，你不吃啊？葱哥基本上就像我这种连刷两三、两三四五六七八家，一家都阵亡。这烤还很不错。嗯。然后那两个菜来了，这是鱿鱼须。火，撒了麻椒粉的这个鱿鱼须，然后旁边配了一个一个汁儿，然后蘸着吃。这个是芥末汁儿，特别呛，你们要小心。啊。还挺好吃，反正吃鱿鱼的肯定爱吃这个，但我就还挺喜欢的。你就是就是普通的鱿鱼，这汁儿真带劲啊！我这个是脑花儿，我的妈呀，好多辣椒啊、哦！脑花儿被埋在辣椒面底下了。这一盆，这色儿看着有点吓人。脑花儿上还有肉沫。肉末脑花，然后感觉还撒了那个榨菜，哇，这个还挺辣的，哇，脑花还是很好吃。这店还挺特别的，不过我上次吃生牛肉是跟宜宾吃的，这是哪儿的做法呢？咱也认不清楚
，反正如果敢吃剩的话，你们来试试吧。肠胃脆弱的话就算了，你鼻筋烤的确实是不错。行，那今天就到这儿了，晚安。一共是一百六，抹了个零儿，本来应该是一百六十九。这辣椒面现在在我啥汤。<笑>